Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na edisyon ang inyong matutunghayan dahil dalawang top celebrities ang ating makakapanayam. Mga kaibigan, former record producer, songwriter, former actor, comedian, turned politician. Mga kaibigan, let's all welcome Senate President Tito Soto. <laughs> Yes, and of course, his lovely wife, former superstar, former dancing queen, <laughs> singer, actress, and my good friend, Helen Gamboa. Yeah. Hi, Oscar. Hi. Oh my oh, gosh. Hello to everybody. Hello. You just celebrated your 52nd wedding anniversary yeah. last Alam September. Alam mo naman ito sa, sa bilangan. Ang galing yan. Tabo, alam ko. Oh, the little bit. 52nd. Oh, oh. Oh, oh. Diba? If I'm not mistaken, September 22. Oh, 1969. Santo Tomas, Batangas. Diba? Correct, correct. Ikaw talaga po, diba? Kumusulat ka naman nun? Wala pa ako. Wala pa ako. Wala sa probinsya pa ako. Baby pa siya nun. Sila husto-husto pa yun. Wala pa. Wala pa ako nun. Anyway, alam mo, natutuwa lang ako kasi kakaiba yung love story ninyong mag-asawa. 52 years. Anong sekret? to meron kayo. Siguro, ano? una sa lahat, uh, pareho musicality namin. Sa pio, sa ano, yun, common. Uh, ganyan. Tapos, uh, pareho kaming religious. Tapos, uh, mahilig akong magbigay. <laughs> Ikaw lang? So, one way? One way affair? Ako din. Madalas din ako. Okay. Ako din. When I'm at fault, ang bilis ko kayang mag- Mag-sorry, uh, sorry, sweetheart. Oh, naman, Ang bilis ko kayang ganoon. Alam mo, ay nakakatuwa kasi sa inyo. Napaka-sweet nyo pa rin. After 52 years, <laughs> after having four kids and 11 grandchildren. Okay. I'll ask you. Ay, I mean, I'll answer you, Aster. Kasi hanggang ngayon, nililigawan pa rin niya ako. Wow. Nakikita <laughs> so, mo yung mga flowers secret. na yan. Wow. <laughs> So, yun ang sekreto. May isang bulaklak na gustong-gusto ko kanina. Pagpasok ko ng sala niya, ang ganda-ganda. Yung white or... Oh, yes. Hindi orchid yun. Yeah. Ang ganda. Ang ganda. Yung sinasabi siguro, ang give and take. Di ba, pagka tinatanong kami tungkol sa politika namin, sinasabi ko, katapatan, kakayahan. Yes. At katapangan, sa asawa lang kami takot. Malaking bagay yun. Pero... He still has the last say. At the end of the day, he's yes, the of man course. of the house. Yes, of course. Siya pa rin ang pinaka-boss. Yes, yes. Oh. I mean, I give that to him. Ang, ang Siyempre, last say ko, yes, dear. <laughs> <laughs> You haven't changed, Helen. Ang ganda-ganda mo pa rin. Parang hindi ko talaga nagbabago. Ibig lang sabihin, asawa mo marunong mag-alaga. Hindi na ako kusumi. Yan ang palagi niya. Sinasahim. Yan ang sagot niya palagi. Magaling siya mga alaga. Nox. Which I believe. Kasi nakikita eh. Yes. Nakikita eh. Okay. Mga pamilya. Mga pamilya kami. Yes, because everybody siguro nag-register yung Happiness ko. Nag-radiate eh. Yes, Ito. yeah. Oo, oo. Kaya ganon. Okay. And, Napaka-interesting kasi ng love story yung dalawa. Ito naman. yung babalikan natin, which yung mga bagong henerasyon, hindi nila alam. Ay, hindi Kami, nila. Al- alam na namin ito Siyempre, eh. Siyempre, diba? Aster, millennial na ngayon. I know. Oh. Kaya nga eh. Pero siguradong sigurado ako na talagang magugustuhan nila yung love story. Baka nga yung makakarinig sa atin, matatawa. Tito Sen, Ikwento mo nga, anong nangyari? <laughs> Kasi supposed to be, susunduin mo lang siya eh, di ba? <laughs> well, supposed to be. Una sa, laga, una sa lahat, yung panliligaw ko sa kanya. Well, talagang puskusan. Ano, pero patago din. Kasi yung mother niya, parang Gestapo. Ng, <laughs> diya, At parang hindi pabor German, sa'yo. Parang German Gestapo yun. Ang, big, ang bigat. <laughs> hindi pabor sa'yo. O, hindi pabor sa akin. <laughs> Uh, isang hamak na combo ang tawag sa akin. Eh. <laughs> At that time kasi hindi pa band ang tawag eh. Combo eh, di ba? Uh, sa... Till down men. <laughs> oh, oh, oh. Tapos, um, ano, so underground eh. You know? eh ngayon, um, nung nakumbinsin ko siya, finally, sabi ko, pinakamaganda nito, sabi ko, magpakasal tayo. Parang hindi na siya makapalag. Mami mo, sabi ko, pakasal tayo, susunduin kita, kakasal tayo, patago, babalik kita agad. <laughs> Patagulo. Parang nangihiram ka lang. Na, parang oh. nangihiram ka lang ng aso. Oh, parang so easy to say. <laughs> Di, pag ngayon namin iniisip, eh, ako, paano namin nagawa? Eh? Oo. Oh, oh. So, oh, sinetap ko, 
Kung pagawa ako, pagawa kami ng ano, nagpa-apply ako ng marriage license sa, sa Totomas, Batangas. Kasi yung, uh, nasa edad naman kami pareho doon, 21 eh. Eh, kasi itong si, ano, itong kaibigan ko, si Gary Torres, taga doon. At uh, medyo may, may cloud yung tatay niya doon. Uh, so, medyo kaya yung minisipyo, kaya. Uh, so, pakuha kami ng marriage license sa Patago. Uh, so, nung nakasetup na, sabi ko, sunduin kita. Pagtulog na lahat, mga alas 12 ng gabi, sabi ko, Uh, takas ka. Tapos, uh, pag uh, sundo ko sa'yo, pupunta tayo sa Tumas Batangas. Wala pa traffic noon. Ang bilis noon. <laughs> wala. Wala yeah. pa noon. Ah, wala pa traffic lang noon. Wala pang X-Flex noon eh. Pero ang bilis lang. Kukonti lang siguro yung mga sasakyan oh, pa rin. Oh, Sabi ko, tapos mga bandang mga 2 o'clock, 2.30, ganyan, 3. Iba, balik na kita. Tulog pa rin sila. Di ba? Pero meron na kaming, ano, baga sa ano, pagka nagkagipitan sa mami niya, eh, kasal na kami. Parang, yun ang, ano, yung mga tayo na, later on, yun na, nagkabang ako. Kasama ko si Bal. Si Bal, si Gary. Mo, si Bal, si Gary. Yes, si Gary yes. Torre, yes. siyempre, yes. kasama ko si Bal. Papaalala pa nga ako sa parang kaibigan ng mami namin nung araw, yung si, uh, aling, si Tita Sandy. Pero, anyway, ba, inantay ko siya. Hindi bumubukas yung gate, alas 12. Nakita ko biglang may umakit sa bakod. <laughs> Siya makikit sa bakot. Yung pala, yun niya busan yung gate. Kasi tutunog. Oh, nakalak? Oo. Tutunog, gate. Oh, tutunog. Mabigat. Bakal eh. Mabigat eh. So, makikit sa bakot. Tapos sinalubong ko. Na-imagine ko yung scenario. Oh, oh. Comedy. Comedy. <laughs> Comedy. Comedy talaga. Kating kami. Ano to? Tuloy na kami. Si Bala nagmamaneho. Nasa likod ako. Ako, nagkakandaso ka sa sanerbyo. Sa likod. <laughs> Grabe, Ast. Pagdating namin doon, ito na, siste. Kaya nagkabuko-buko eh. Pagdating namin doon, yung judge na pupuntahan namin dapat ng mga bandang alauna, ng mga ba 1 a.m., yung judge na dapat tinimbrihan ni Gary na pag pumunta namin sa bahay, kakatukin namin, abay kalain mong wala. Nasa probinsya. Oh my sa ibang probinsya, wala sa Batangas. Sa Bulilyaso na. Yes. Nakuuo, hilong-hilo ako. Ano gagawin namin? Nagpunta muna kami sa bahay nila Gary. Sa mga 1.30, 2.00 a.m. na yan. Delikado na. Baka magliwanag, abutan kami. Ahanapin uh, na to. Pinakatok ko yung pare doon sa Santo Toma. Father Haban. Kinatok namin. Pinagbuksan kami. Pero by that time, alam mo, nagpuputok na yung liwanag eh. Mga alas 4 na ng umaga, tuloy kami sa simbahan, pakasal kami, kinasal kami ni Father. Wala namang mga marriage council in waro eh. Hindi mo kayo marami. Wala, di ba? Wala. Basta may marriage license ka. Masi seminar pa kayo eh. Meron yung marriage license ka. Tapos kilala ka naman ng pare. Di ba? Ayos na. So, kinasal kami. Naku, eto na. Liwanag na. Hindi ko siya maibalik agad. Kinakabahan na kami. Yung pala, nagkagising na na sa kanila, hinahanap na siya. Ayun na. Sumakit na ulo na. <laughs> Pero at that time, kasal na kayo. Kasal na kami. Okay. Pero binalik ko siya. Pero anong oras? Umuwi, umuwi ako ulit. Umuwi, inuwi ko siya. Ano lang ako? Oo, oo. Umuwi rin siya. Tapang-tapangan na lang ako. Handa ako. Bagulpe. Or <laughs> baka... Murahin. Hahampasin ako ng silya. Anong mami? <laughs> mami Gestapo. <laughs> Uh, Mami Gistapo <laughs> talaga. Kinawa ka ng mami ko. <laughs> Pero anong oras na, na ibalik si Helen? Ay, after lunch na. After lunch na. Medyo matagal-tagal nga. Kasi talaga. mahanap muna kami ng padrino. Oo, <laughs> si <laughs> Picho Oscar ko. Parang pinatatawagan muna namin. Oo, yun, oo. Yun. Tapos si Bal, pinabalik ko muna. Sama namin sila. Kinasal kayo sa Santo Tomas, Batangas. Mm, yes, yes. Na kayo-kayo lang. Ang witness nyo lang, si Gary, saka si yung Bal. kaibigan si mo, at saka si Bal. So, yun lang. So, nakaraos yun. Nakaraos yun. Sinuli ko siya. Tapos, doon pa lang ako pinayagan ng mami niya umakit ng ligaw sa bahay. Pero hindi pa niya alam na kasal na kayo. Alam na. Alam Ay, na. Nagkagulo-gulo na na sa bahay. Okay. Okay. The, what he means is, doon pa lang siya talagang pumanik ng formal <laughs> uh, three times a week. Pwede kong dumalaw three times a week. For one hour. Oh Oo, oh, nakakaparang may curfew. Yes, oh. may curfew. Oh, pag dumating ako ng alas 6, alas 7, hindi pa ako tumatayo para umalis, nagkakakalampag na rin sa may kusina ng kung ano-ano, na silya, ng, ano, yung sliding door, bagag gumagano. Pero paano kayo nagkakilala? Kasi Helen was at the peak of her career mm, at yes. that time. She was a superstar. Oh, yeah. Yes. Eto, uh, recording, kasi gagawin ko yung shingling. Okay. So, nakaset na yung recording namin. Eh, sila ang igigis na namin noon. Banda kasi namin. yung banda nila. Tilt down men. Tilt down men. Mm-hmm. Kasi, ano, sila number one noon. So, sabi ni Raul Silot, ay, magaling yung ano. At talaga, hindi, ay, 
wala i do not even have kilab no, kami ng mga kolehiyala <laughs> so doon pa lang kay yung original <laughs> di ba oh. okay yung original e, si Val ang guwapo guwapo rin ni Val di ba oh si <laughs> anyway doon kami na kakilala sa recording okay. it happened it so happened na yung drummer nila eh pinsan ko pala si Big Dizon si Big Dizon oh, okay. Rel- okay relative ko pala uh-huh. ayun siya na pakilala sa amin dalawa Okay. That's how it started. Was it love at first sight sa inyong dalawa? Hindi. Siya hindi. Ako oh, hindi. Ako, parang ganun. Ganun. <laughs> parang ano ako. Yung, ano man tawag nun? Yung pagka nakakamit ka ng celebrity, yung tawag nila. Starstruck? Starstruck. Ayun. Ayun. Tito Sen, may iba lang ako. Siyempre sa Itbulaga, the longest uh, noontime program. Yeah, yes. Not only in the Philippines, maybe, pati sa ibang yes, bansa. Yeah. As I can remember. Years. Longest one. Longest. longest In the world, yes. Yeah, in the world. 42 years, yes, di ba? Yes, that's true. Ang counting, di ba? Yes, thank God. Okay. Ang ganda-ganda nun ang takbo ng karera, karera mo for singer, mm. uh, singer, composer, record producer, record executive, TV host, actor, comedian, di ba? Bakit pumasok sa utak mo or sa isip mo ang politika? During that time, kata- kalakasan ng school bukol, kalakasan ng itbulaga, ano? at meron akong kalakasan na recording studio. Diba? Tasha recording studio. Yes, yes, yes. yes, yes. I remember. Sa I remember. Diba? Yes. Diba? Oh. Tasha recording studio, lahat ng top artist doon nagre-recording. Because it's the best in Asia. Meron pa akong mga Japanese um, albums na nagpupunta dito para mag-recording doon. Diba? Meron pa akong Australian mm-hmm. rock band na yes. nagre-recording doon. Nasunog. Kung hindi ako nagkakamali, June yeah, of June. 1987. Yeah, it was June. June of 1987. Okay, nasunog. August, around that time, itong kaibigan namin, okay, best friend ng kapatid niya, si Vernon, itong si Peter Aventajado, inimbita kami. Uh, na, siguro nakita niya, parang depressed ako or what. You know, inimbita kami, mag-join kami ng Couples for Christ. Doon sa Couples for Christ, sabi niya, Arika, sama kayo. Sige. Join kami dalawa. Uh, medyo matagal yun. Mga apat, mga isang buwan na four weeks na mga seminar yun. Ganun-ganun. Join kami. Nung nandun doon na kami, na-meet ko yung, ano, na-meet ko si... Tony. Tony Aquino, congressman of the second district of Quezon City during that time, ano, in 1987. And then, Joe Elina, who was an incumbent senator. Yeah. Ano? So, nung nagkakausap-usap na kami, sila ang nagtanong sa akin kung interesado ako. Dahil alam nila, meron kami nasa lahinit sa amin eh. Nasa dugo eh. Yes, I Because know. Because of my two grandfathers. Yes, eh. yes. Parehong senador eh. Uh, tapos may mga kamag-anak din naman akong um, local officials. Yung vice governor ni Vicente Duterte sa Davao nung araw, si Noli Soto, is my cousin. Yeah. My first cousin. Vice governor ng Davao yun eh. So, sa Cebu rin, meron din kaming mga kamag-anak na incumbent na local officials siya. Kinukumbinse ko. Parang yes. ayoko naman nung una. Pag tinanong ko siya, ayaw din niya. Tinanong ayaw ko, mami, e, ma- mother ko noon, e, mother ko, pol- si political Dr. appointee. Yes, yes, o, yes, na, yes. Diba, sabi niya, naku, napakadumi niyang politika, huwag kang makapasok-pasok. Yes. I'm so scared of politics. Yes. O, sabi niya. So, ayoko. Eh, some, one thing led to another. They were very persistent, like me. <laughs> ano? At sinasabi nila sa akin, eh, kaya nga gusto natin baguhin eh. Remember, katatapos lang nun ng paper power yes, ng revolution, yes, 1987. Yes. They were insisting na kailangan baguhin natin ang takbo ng politika ng Pilipinas. So, eh, katulad mo, yung mga ika nga, eh, out of the box, kung mag-isip, baka pasok dito, di ba? baka mabuk, 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 bumuti ang takbo. Mga ganon. Yeah, dialogue pa nga ni Tony Aquino sa akin nun, na talagay ko, palagay ko, isa yun sa mga sabi sa akin, for evil to triumph is for good men to do nothing. Wow! Yes. Ganda! Eh, ganda. That, those were his lines. Aba, kinukonsider mo akong good man. <laughs> <laughs> anyway, one thing led to another. I signed and they suddenly made me a candidate for vice mayor, not councilor. Kasi yung vice mayoralty candidate ni John Simon, si Isaac Belmonte, lumipat kay Mrs. Albert, sa kapatid ni, ano yun, kapatid ni Ninoy, Mila Aquino Albert yun eh. Tumatak mo ring mayor, sumama si Isaac doon. So, nawala ng vice mayor si Jun Simon, all of a sudden, ako yung pinuturo nila, eh, ako naman yung may ayaw. Tatlo yung nagpapresinta eh, na vice mayor niya eh. Eh, ako pinili. So, bottom line, sagot doon sa tanong mo, palagay ko, Ginusto ng Panginoon Diyos eh. Destiny. Yeah. Ginusto niya eh. Isin mo masunog yung studio. Alam mo mm. kung hindi nasunog yung studio ko? Walang makakakumbinsi sa akin na iwanan yun or mag, mag, magpapasok yes. ko ng politika. Wala. Ito namang dalawang promotor. Si Big at si Joey. <laughs> at si Tony Tobera. Yes, Aba, ang dialogue naman ni Big at ni Joey, 
Nako sige, ikaw ang pambayad utang. Sabi niya, sa haba-haba ng panahon na tinulungan tayo ng mga kababayan natin, may babayad sila para manoorin tayo sa politika, yes, ay sa yes. pelikula, pagkatapos sa, ano, sa TV, oh, ang oh, trading oh, natin, kahit anong TV show natin, ikaw na, pambayad utang ka, magsilbi, magsilbi ka. Ganun yung dating so, yung So sila rin ang nagpush sa iyo? Oo, oh, 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 ganun. Hmm. Yun. Yun ang, yun ang kasagutan yeah, sa talagang mo. Oh, oh, oh. <laughs> yung pala, one led to another. Yes, oh. yes. Paano ka napapayag? Eventually. Di ba nagkakopos for Christ na kami? Siyempre, pagka meron na kami mga sessions na ganyan, sinasabihan ako ng mga kasama namin na you should really support your husband. Ginaganon ako palagi. Kaya, eh, hindi na. Siyempre, di ba? I should submit, di ba? As, as a wife, di ba? So, yun. Yung sinasabi nila sa akin na you should support your husband. Na yun. Kaya, napapayag ako na, oh, sige na nga, pero talagang ayoko. Ayaw mo talaga. I'm so scared of Uh-oh. politics. politics. Kasi yes. alam namin, napakadumi. Ang hirap, di ba? Parang sa mga, ex- mga nababasa namin, ang mga sobrang nangyayari, nag- ang dami mong biglang instant enemies, di ba? Correct, correct. And also, instant friends. Yes, diba? exactly. Oh exactly. my God. Nandun lahat. Oh, oh, grabe. Na, 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 na lahat. Pros and cons, actually. Yes, pros and cons. Diba? Na na lahat. Anong naging reaksyon ng mga anak nyo? And eventually, dalawa sa kanila ay pinasok na rin ang politika. Noong pumasok ng politika, <clears throat> Shara was uh, seven years old. Ano? Yeah. <laughs> seven years old. So she wasn't aware. Ano? Gian was uh, eight, nine. <laughs> oh, oh. Nine years old. Oh, oh. Hindi pa rin siya, oh, wala pa rin pa. Hindi alam oh, yun. Oh, oh, oh. Puro laro lang na sa isip mo. Oh, oh. Yung dalawang teenager, well, actually, Lala was 11, no? Yeah, 11, they're all 11 yeah. pa lang, hindi pa rin teenager. Oh, si Apples pa lang, yan. si Romina, o si Apples pa lang, anong teenager noon? Well, hindi, wala. Wala, wala I, rin. I didn't encounter any, huh? any problem with them. Sino bang nauna sa inyo? Si Apples ba? O, or rather, si Lala ba? O si ikaw? Ako, ako muna. Ah, ikaw muna. Bago oh, si Lala. Si Lala yes. kasi, uh, nung college na si Lala, hindi ko alam, yung baon palang binibigay namin sa kanya weekly, yeah. hindi niya ginagast, ginagastos. Sa save siya. Pagdating ng end of the month, nag-outreach program doon sa Maynila. Hindi namin alam. Doon sa malapit sa Lasal. Sa Lasal yun eh, sa College of St. Benilce. So, nung malaman ko, sabi ko, ba't ka nag-outreach program sa Maynila? Hindi, hindi sa Quezon City ka mag-outreach program. <laughs> Taka doon tayo eh. Sabi ko, ang ginawa niya, yun nga. Not oh. only that, hmm. hindi namin alam na nagputap din siya ng foundation. Uh-huh. Okay. Siya. Hindi namin alam. Uh-huh. Student pa lang uh-huh. siya noon. Uh-huh. Talaga siguro, talagang Merong gusto. Ano, eh, Merong ano uh-huh. eh. Uh-huh. May passion niya rin uh-huh. siguro. Runs in the blood, uh-huh. sabi nga. Yeah, it runs so, in the blood. She ran as counselor of the third district and uh, itinulungan ko na kasi uh, hindi ko naman siya, I did, we did not encourage, we Never. did not ask her to. We did not encourage her. But when she decided to, eh siyempre, you, you will have to support her 100%. Uh, Nagulat ba kayo nung tumakbo si Vico as uh, mayor of uh, Pasig? Considering na parang napakahirap tibagin ang mga Eusebio sa Pasig. Hindi. No. Talaga? Hindi. We really trusted him. We trusted first God, tapos him. He showed signs of uh, interest in politics when he worked muna in Quezon City Hall eh, after graduation eh. Tapos nagtitake up siya ng law. Nag-work uh, there for a while. Kinikwento sa akin ng mga taga eh. Magaling yung pamangkin mo, sinasabi. Magaling mm-hmm. yung ibang klase yung tumingin. Saka, ano, eh, siya yung mga tipong mga magiging magaling na politician na malinis, ano, uh, iba yung, ano, eh, iba yung kalooban niya. Tapos, ano rin siya, uh, God-fearing. So, nung tumakbo siyang counselor ng Pasig, I was not surprised. When he ran for mayor of Pasig, Kinabahan ako. Oh, mabigat eh. Mabigat. Kasi first term pa lang siya, pero mabigat eh. Pero nang nag-uusap sa kami, sabi niya sa akin, walang lalaban eh. Ganun ang ta- It's not exact words niya, na, pero in so many words, yun ang parang sinabi niya sa akin. Eh. Parang yun ang message. Walang lalaban eh. Ano na eh, ayaw na ng mga tao sa amin. Ko. Ayaw na raw ng mga taga-pasig ng ganong klaseng leadership eh. Wow. Eh, wala raw lalaban eh. Ganun eh. So, eh, si Vic naman eh, siyempre eh, Go. And then, syempre, Very they support, support tayo. Very brother, supportive father. Mm, support yes. tayo, syempre. Yes. Okay, nabanggit mo na rin lang si Bossing, si Vic Soto, your youngest brother. Nakakatuwa kasi kayo, kayong magkakapatid, lalo na kayo ni Vic, 
di ba? Yes. Parang kasi kayo Very madalas close. nakikita magkasama. Parang oh. kakaiba ang ano nyo, bilang ang bonding Bond. nyo bilang magkapatid. <laughs> bonding. Yeah, di ba? Oh. Kakaiba. I mean, sa amin yung nakikita sa labas. Kasi even when they were young, talagang favorite niya si Marvin. <laughs> Siya. Love na love niya talaga si Marvin. <laughs> eh, iyakin si Maru eh. <laughs> Maliit si Maru. Kami. Sila yung magkasunod eh. Maliit Oo, kami. Oh. Ah, talaga? Si Ma ng panganay. Okay. Ako yung pangalawa. Si Maru. Si Maru. Tapos si, si Vic. Vic. Okay. Eh, si Maru iyakin. Pagka <laughs> yung mga laro oh. kami. Mahala ma. Yan talaga si Marvin. Eh, si Vic. Okay siya kahit ano eh. Pero hindi na. Ako kasi eh. Mga kaibigan, actually, na-witness ko to. Ay, yung pagiging close ng Tito Vic and Joey. Ah, yes. Aalamin naman natin, paano nabuo ang Tito Vic and Joey? 1972, tip na sa'yo ha, 50 yes. years na kami. Oh my God. Next yes. year. Tito Vic and Joey. Nagpa-plano. Just like oh. brothers. Nagpa-plano si ano, Tony reunion. Tobiera. Oh, special. Oh. They have. Dapat magkaroon kayong TV special. Nagpa-plano ng Tito Vic and Joey. Yes. Special. They have. Pip. Yes. Gold. Yes. yes. Diba? Gold. Wow, 50 years wow. kami. In 1972, kasama-sama kami tatlo. Doon sa okay lang. Ito yung gag show. Sa Channel 13. Oh, gag show sa Channel 13. Yes. Oh, yun. I remember that. Tako, kasama pa si Ricky. Ricky Manalo. Ricky Manalo. Oh, Manalo. Apo rin na yung mabini. Hiking Society pa. Pangalan nila Apo noon. Yes. yes. Diba? Kasama yes. rin sila. Yes. Sila Danny. Yes. Grupo namin. Yes. Okay. Okay. Danny Javier. Yun. Nagsimula yun. Pero, di gag show. Ha? Merong parang nagjajel eh. Talagang hindi maiwasan na talagang pag magkakasama kayo, meron talagang magkakasundo. Meron nagjajel. Ang unang nagjel, si Vic at si Joey. Ang mga gags nila ng dalawa, sila nagdi-deliver. Dati, Joey deli ng Ricky Manalo Jr. Eh. Yes, I remember. Yes, Pero yes. pag si Vic at si Joey nagdi-deliver ng mga gags, patok. Ito yung director namin to, ito, si Rolly Grande. Enjoy. Natatawa siya. Late, no? late, oh, kami late, din, natatawa. Late. So ngayon, parang ang takbo nun, kami muna ni Ricky, ang naging magka-team. Ricky Manalo Jr. Tsaka ako, pareho kami ano eh. Pareho kami dibigote. Kasama din dyan si Val, di ba? Oh, Andun din si Val. Oh. Diba? So, okay. to, sa kantahan yun. Yes. Sa kantahan. Tsaka yung apo, sa kantahan din yun. Pero sa mga gags, yun yung mga ano eh. Yun yung mga nagtitim. So yung Big Joey, patok yun. Kami ni Ricky, nagdagag din kami. Nakikishow din kami, katulad nila eh. Pero medyo plop kami eh. <laughs> <laughs> ang comedy namin ni Ricky, plump kami. Parang pilit. Eh, nagpa, eh, nagpapapogi eh. Mm. <laughs> Kaya ang galing kami. I remember him, di ba? May ano pa oh, yan. Nga. Paano matatawa tao siya, nagpapapogi ka? <laughs> anyway, so hanggang later on, naging big Joey, ako. And then um, sometime in 1975, 75 papuntang 76, si Joey, kinuhang co-host ni Bobby Ledesma sa Discorama. Correct. Yeah. Discorama. Yeah. Discorama. Yes. yeah, wala nang okay Student lang nun. Hindi, Discorama uh, muna. Uh, yes, wala nang, Discorama. Wala nang, uh, ano na, wala nang okay lang nun. Kasi binili ng IBC, ng IBC Inter-Island Broadcasting, binili ng IBC yeah. Intercontinental. Yes. Napunta na sa, kila, sila Benedito. Benedito. Kila Maring Kitchi. Yes. Diba? So, wala na. Hindi kami kasama ro sa bilihan eh. So wala na yung okay lang. Ngayon, diskurama si Joey. One time, Bobby Ledesma had to go abroad. Kumuha ka ng kapartner mo mag co host muna habang wala ako. Naisip ka agad ni Joey. Yung dalawa. Kami yung dalawa ni Vic. Oh, <laughs> Tito and Vic. Dahil kami yung magkakasangga sa kalokohan sa <laughs> sa tough hits eh. Sa okay lang eh. I remember. Inimbita niya kami. Yes. Inimbita niya kami. Eh ako naman, pwede kasi puro recording ako. Hanggang madaling araw yun. Pagka umaga, di pa hapon, open pa nga eh. So, doon kami. So, ma, nagsama kaming tatlo. Tinatanong, ano pangalan nyo? Wala, di pangalan namin. Sabi namin, ano, Tito Bicky Joey. Kasi, subukan mo. Yung Tito Bicky Joey, balibalik tari mo. Hindi maganda pakinggan. Hindi madulas sa dila. Yes, hindi maganda pakinggan. Vic, Joey, and Tito. <laughs> oh, para, oh. May, para may hirap. Joey, Vic, and Tito. O oh, kaya, Joey, Tito, and Vic. Hindi, <laughs> Tito Bicky and Joey. Hindi na kamadulas. Hindi na kamadulas sila. Yes, yes, yes. So, kaya yun ang naging term. Yun ang ginamit ng discorama. Ayun. <laughs> At doon nagsimula yung mga top hits. Doon na, nagsimula. Diba? Actually, sa okay lang palang nagtatop hits na kami. Ah, okay. Pero doon sa Discorama, nag-hit kasi nag-recording na kami. And then I was already connected to the Vicor. We, we produced an album. Ayun na. Nakailang albums so, din kayo and oh, you were marami. all top sellers. Oh, oh. I remember oh, that. Oh, yeah. oh, I was with oh. Vicor then. Di ba? Oh, oh, oh. <laughs> Kaya alam ko na yung history na yun. Mm -hmm. Okay. And so, then? Well, ayun na. One thing led to another. Biga kaming uh, inalok ng... Uh, 
At Channel 13 ni Tessie Taylor, inalo kami ng TV show na ang scriptwriter si Bibet Ortesa. Yeah. <laughs> na mayroong show si Bibet na gustong gawin na school vocal. During that time, para sa mga millennial, sikat noon yung nagdudugtong ka ng, pag, ng word. Like, you know, it's cool, vocal. Ganun eh. O kaya, uh-huh. see you later, alligator. Uso noon yun. Uso noon yun kung ano-ano mga... Kaya, nung sinabing it's cool, bukol, eh siyempre, eh, in-adjust ng konti ni Bibet, ginawa niya school, I-S-K-U-L, school bukol. Tapos, yung mga characters doon, binagay naman niya sa amin kasi yung thinking niya, yung nga, dalawang wise guy na magulang mm-hmm. yes. at saka isang mabait Skalef. na lokohin. Skalera Brothers. Oh, oh. <laughs> mabait na lokohin. Uh-oh. Si Big Yun. Parang happy ambil. Yung gasis. Victoria yung gasis. Yung gasis. Yes. <laughs> <laughs> Kaibigan namin si si Pidol eh, di ba? Nakit, may mga akit ng mga yes. nag, halos gabi-gabi nagsusugal si Bigat si Joey sa si Pidol sa si Pachito. Ako lang hindi, nag-uwi ako maaga. Majong poker. Oh, magkakasama yung mga yun lagi. Kaya pare-pareho ng kalokohan ng mga ano noon, mga kwento nung araw. Maraming hindi nakakaalam noon eh. Na barkada si Dolbit Panchito. Si Dolbit Panchito, ang barkada si Vic si Joey. Oo. Yung araw. Considering na si Joey, si Vic napakabata pa. Oo. Oh, 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 oh. Nagsimula yun, shooting niya. Mm-hmm. Shooting niya, leading lady siya ni Dolby. May pelikula sila. Ano ba yun? Ah, Pipita Pupongga. Pupongga. Ah, Pipita Pupongga. Pupongga. Sa Hento Pupongga. Yes. Sumasama Pupongga. si Vic at si Joey sa akin sa shooting. Uh-huh. Pag napupunta doon, si Pidol, pupunta sa amin yun. Doon, nakikipagkwento ka sa amin. Eh, ano eh, parang, alam mo na, birds of the same feather, flock together. Flock together. <laughs> So, doon naging doon kami naging magkakaibigan. After school bukol, yung history naman ng Itbulaga. Itbulaga, yun na. So, hit yung school bukol. Tapos, nag-pinch hit kami sa student canteen. Because, yes. this Kurama is the, the, the student canteen. is one Program producer. Program Philippines yun. Oh, si Eddie Ilarde at saka Bobby Desma. EPI. 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 Eddie Ilarde, Bobby De Desma. Nag-pinch hit kami sa kanila. Pag tanghali. Lalo na pag may absent. Absent si Pepe Pimentel. O absent si Eddie Ilarde. O absent si, ano, o si Connie. O si Helen Bella. Nag-pinch hit kami tatlo co-host. Siguro na, silip nila Tony Tobiera to. Kasi si Tony Tobiera at saka si Boy Gatos, magkaibang kumpanya yun. Ha? Yes. Both oh. had an intuition. Imagine mm-hmm. that. Pareho sila inalok kami in 1979. Eh, late 78 pa yun eh. In- inalok na kami na mag noontime show sa Channel 9. Number pareho one sila. Student canteen magkaibang time, kumpanya. Bro. Pareho ng thinking. Yes. Kalaban ng student canteen. Ayaw namin. Siyempre, loyalist kami. Ano? Loyalist kami. Kaya lang talagang pagka, you know, when you see God's hand, hindi mo maawat eh. Ano yeah. mo man na, sinabi lang namin kay Bobby Lides mayon. Ah, ipagtatapat ko na roli. <laughs> naman hmm. ipagtatapat oh, yes. ko naman sinabi lang namin kay Bobby Ledesma na may nag-aalo hindi naman namin sinabi tatanggapin namin eh nagalit nagtampo sa amin para kaming natulak papunta doon parang Ganun. wala kayong intention o malis wala ano mo kay Joey oh. wala kaya nung nagramdaman namin ni Pari Joey kasi kami dalawa ni Pari Joey kausap eh hindi kausap si Vicky parang naramdaman namin parang nagtampo inaalo kami parang gano'n so one thing led to another eto na yung kontrata nag-uunahan sila Boy Gatos Tony Tobiera ang usapan namin ni Pari Joey kung sino unang dumating mayroon shooting sa ano eh sa Intercontinental Hotel Intercom pa nung araw yun yes yes uh, wala na uh, yun. <laughs> may shooting kami doon ang title ng pelikula Rock Baby Rock, Rock Baby Rock <laughs> Oh, hit na hit yun. Oh, hit na hit yun. Oh, pero oh. ano kasi, si, ano yun, si, hmm. uh, si Bill 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 Santos, si Romeo Vasquez. Romeo Vasquez. Si Bobby. Junior ba? Baka si Junior Morales. Ah. Junior. Anyway, Junior. Si Junior Morales yes. at saka yes. si Bill Vasquez. Yes. Yes. Iba pa yung Uh-oh. Romeo Vasquez right. at right. Bilma. Uh-oh. Rock Baby Rock. May shooting. So, nandun doon kami. Eh, sabi, na, sabi nila, andun kami. Sabi namin, nandun kami sa shooting. Baka ano. Sa, usapan namin ni Joey kung sino unang dumating. Kung sino unang dumating. Si Tony Tobiera o si Boy Gatos. Gatos. Yun ang tanggapin natin. Pareho nang inaalok eh. Noon time show, matapat na student canteen. Dumating nang una si Tony Tobiera. Kung bagay sa sign, no? May dalang no? kontrata. Pinapipirma uh-huh. kami dalawa ni Joey. Si Vic, panghuli lagi yun eh. <laughs> Sabit lang yun eh. <laughs> eh de, ano na? Ah, dodo na. Pumirma kami. Si Joey, humalik pa sa cross niya bago, ano, bago pumirma. Kasi usapan pa lang namin. Alam mo, sa talent team natin dyan, sabi namin, isang taon lang tayo dyan, okay na. Makakabili na tayo ng kotse. <laughs> ganun pa. Oh, ganun hindi pa, pa kayo mga big namin. time noon eh. Isang oh. taon lang. Oo, isang taon lang. Ah, okay yeah. na, sige. Pumirma kami dalawa. Pumirma. Si Vic, wala pa. Si Boy Guatos, dumating. May daladalang astis, pumanti. Tanda namin. <laughs> 
Eh, dala-dala. Tsaka yung kontrata. Kawawa naman. Huli ka na. Ano na yung bote? <laughs> Ininom namin yung ano. Pero hindi sumama ang loob. Tapos dumating. Hindi, wala. Eh, school vocal naman siya eh. Siya naman ang producer mm-hmm. namin ng na school vocal eh. Our yes. own little way production. Dumating si Big. Lumba, parking lot ito ha, ng Intercon. Doon lang ito nagkatalo. <laughs> Dumama si Big. Ano, sabi namin, ano? Wala na. Bumirma na kami. Sumabi, sumama ka na. <laughs> <laughs> Yun, gano'n ang ano. Napunta na, ito lang. Sa kusina namin sa White, White Lane, sa Derby, oh, oh. yung na-invento ni Joey yung title na ito lang. Yes. So, sa so Joey. Mm-hmm. Joey. Sa kanya yung ano, title, yung Ma- it bulaga. ka. Marami kami na-invento doon sa kusina namin sa Derby. <laughs> oh, na, doon may istamay si Bigot si Joey. Oo. Oh, Ang oh. araw eh. Doon sila. Sa kusina namin doon eh. Uh, si, yung ano, yung boyfriend kong Badoy. Pinakamalaking hit ni Bigot ni Joey nung araw yun. Doon niya sinulat, doon nila sinulat yun. Si Yoli Samson, si Cinderella. O, oh, ginawa ko naman pelikula. Diba? Uh, yes. Boyfriend kong Badoy. Yes, yes. Uh, yung Ikaw Ang Aking Mahal, DST. Yes. Doon namin yes. ginawa yun. Binanggit mo na rin lang ang BST kasi this is actually this is your history, 'di ba? Uh, Personal profile ito eh. Binanggit mo ang BST, it stands for Big Soto, the third. Vicente Soto. Ah, Vicente Soto, Soto, Soto the third, the third. ikaw 'yon. Uh, let diba? me very very be uh, candid about it. Okay. Nung naggumawa ako ng experimental, ako nga ang vice president for production eh, ng entire Vicor group Bicor, of companies. Yes, eh. yes. So, mahilig akong gumawa ng experimental. Nire-release namin. Hit, usually. Magiging hit. May hit doon ng Okto eh. Pahit pa lang eh. Yung uh, boyfriends. Yes, yes. Dahil, kanta, mahal dahil mahal kita. Dahil mahal kita. Dahil mahal kita. Di ba? Pahit eh. Naiingkit ako. Eh, may kayabang kami nun eh. Inisip ko, hindi, kailangan lang. Kasi naghiwalay dito. Kailangan na hatang hit galing sa amin. Ganun ang mga dating ko. Yes, yes. So, gagawa kami ng sagasa. Gagawa kami ng bunggo sa <laughs> sa boyfriend. Kaya ang may kasalanan ng BST, kaya naging uh, naging uh, monster hit ang BST ng company. Boyfriends sa kasi early may kasalanan. <laughs> 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 Dahil ginawa ko ngayon. Gumawa ako ng pambunggo eh. Mm-hmm. Kaya lang full orchestra I amin, mean, ganun ganun medyo. Mm-hmm. So, nung ginawa ko 'yon, kami ni Vic yung kumakanta. Tapos kailangan namin ng palseto sa dulo. So, Sabi ko eh, spanky. Pangiliga, si associate producer ko si Spanky. Yes, Pangiliga. Spanky. Sa kasi Snafu, Rigor. Oh, si Snafu, uh-huh. kapatid niya. Sabi ko, Aliga, ano, uh, lagyan mo ng plancheto yung dulo. Yung ikaw ang aking mahal. At saka yung awitin mo isa sa iyo ko. Nirelease ko, nag-hit. Na, nirelease ko, tugtog sa mga DJ, mabilis kami nung araw, gawa lang na stamper, di ba? Magalang yes. agad eh. <laughs> um, ang problema ko, kailangan ko gumawa ng label para ilagay yung pangalan ng grupo. Mm-hmm. Patok eh sa mga Kaya DJ. Experimental eh, patok. Nag-iisip ako ngayon ng pangalan. Ang ginawa ko muna, uh, sabi ko, hindi, si, ako sa Kasibik at sa Spaki Kumante, hinahambol-habol ko yung mga initials. Ang pinakamagandang tunog, BST. BST. Tsaka naisip ko, initial ko nga pala yun. So, two prone yun eh. Two prone yun eh. Pinamat, pinastamper ko. BST ang company. Sino yung company? Eh di sila, yung mga kasama oh. sa Gordy. <laughs> si, ano, <laughs> si Roger Herrera, si nagbabaho, <laughs> no. si Jun Reg- Galado drummer, di ba? Tapos oh, si Lori Lustre yung keyboard sa una yes, bago oh. naging si Homer. Lori Lustre muna eh, bago naging si yeah. Homer. Tsaka si Amado Tibinio. Ayun, doon na pinanganak yun. Ngayon, ang i-reistro ko, hindi ko naman pwedeng i-reistro ang Big Spunky dito. I-reistro ko, Vicente Soto Duterte. Yun yung registration nun. Ah. Leading to Helen. Kasi noon kasi, during your time in, sa Vicor, hmm. at panahon din natin, oh. um, usong-uso yung mga ghosts Singers. Co- sa cover versions. Cover versions, cover versions di ba? Tama ba yon? Cover Correct. versions. Pero hindi natin inilalabas kung sino talaga ang bosses yes. behind. Yes. Mm. Like in your case, BST, kayo yun yung Vic at saka mm. si Spanky. Mm. And then, lumabas si Bunny Chanel. Mm. <laughs> Whose idea was it? May, may pagka sa akin. <laughs> Although, kinunsinti niya ako. <laughs> Kasi during that time, walang distributor nung araw, nung mga recording, mga foreign uh, records na yun, walang distributor. Mm. So kaya namin, kaya natin, <laughs> kakasama tayo nun eh, <laughs> kaya natin agawin ang benta. Kung gagawa tayo ng artist natin, na yun ang mga kanta. Covers. Oh, mga cover hits. Cover version. Oo. Oh, oh. Eh yung original ni mga karating dito eh. Yes. Di ba? Correct. Oh, Gawa ka ng cover version. Wala pang GOT WTO nun eh. Wala pang uh, ano nun. Wala <laughs> hindi pa may higpit ang ano nun. Wala, hindi pa may higpit. Yun na, naisip ko ngayon yan. Sabi ko, pinakamaganda si Helen. 
siya. Sa kanya ko pakakanta, eh, master eh, sa mga soul, mga yes. ano, eh, masterpiece niya nung araw yun eh. Yes. So sabi ko, ano, eto, record natin. Kinausap ko siya. Payag naman siya. Sabi ko, eh, anong pangalan mo? Siya rin invento noon. Bakit ba ni Chanel? <laughs> Ayun, kasi, sikat din si Evelyn Champagne King. Yeah, at that time, yes. That time, yes, kaya... Yes. Yung moniker niya na gano'n, kaya nagkaroon ako ng idea, naisip ko yung bunny Chanel. Mas Actually, madaling, mag- very foreign nga eh, di ba? Oo, di ba? Very uh-oh. foreign. Tapos yeah. ang daling, uh-huh. ano, mais, yung uh-huh. ma- uh, maalala. Saka yes. paborito niya yung Chanel nun. Uh-huh. I know. Oh, yeah, eh, naalala ko pa nga yung ano, yes. di ba? Yung Jurela nga, uh-huh. perfume din yan. Before, eh. yes. yes. Uh-huh. Yun, that's how ano, we came up with that. Oo, oo. Okay. So, Bago natin i-wrap up ito, kasi alam mo, uh, hindi ko ito siguro pwedeng palagpasin. Like, uh, lalo na sa mga kabataan ngayon, sa mga generation ngayon, Helen Gamboa, during her time, was a superstar. Kaya nga, di ba, nagsimula tayo sa kanilang uh, love affair, love story. This time naman is, uh, kumagay yung, kasi at that time ba, kasi you were at the peak of your career. Yes. Uh, tito being part ng Tilt Down Men. Mm-hmm. Um, pero siyempre, ibang kasikatan mo. Yeah. Parang you, you got married so young. Wala bang pagsisisi? Wala bang regrets or anything? Ay, naku, Aster. Siguro, hindi kami tatagal ng 52 years kung may regrets ako. No, I don't have any regrets. I mean, if I may say, he brought me to Nirvana. Ah. Oh. <laughs> At saka bumawi ako. I produced her as Bonnie Chanel and Bonnie Chanel was a big hit Yes. Na, yeah. the, na, the Filipinos then did not know that it was Helen Gamboa. Except us. Oh, oh they did not know except you. <laughs> and except us. they got her uh, WEA, si Paul Ewing ng WEA, yeah. made the deal with the Ricky Del Rosario sa uh, RCA Victor na uh, kunin siya. I-release nila sa Asia. So, she, had the, she, she did a tour. Hong Kong, I did a tour already. As Bunny Chanel. Yes, Malaysia. you were not Bunny using anymore as Hong Kong. Bunny Chanel. No, yeah. Bunny Chanel. But when I went to Singapore, oh. uh, they gave me this um, slot, no, for, oh. parang show on TV oh. Oh. where I revealed that I am Helen Gamboa in uh, real life. In Singapore. In oh. Singapore. They oh. gave me a TV show. Yes. Ito maganda. Bawi ako sa kanya. Tumigil nga siya nung mag-asawa kami. Di ba? Pero panaka na kami, pelikula. Pero nung pre-noduce ko siya, <laughs> big hit eh. Pati Asia eh. Di ba? Yeah. So, Kasi I went she already. did Hong Kong. Yeah, Malaysia, Malaysia Singapore. Singapore. Southeast Asia. Yeah, uh, Southeast Asia. And then, Asia. Ano, um, ang kasama niya si ang arranger niya. Si, si Homer. Si Homer. Pero Florence. ang ginawa ko sa Every album. Every dependable uh, Homer. Yes. Sa uh, album, ang pangalan ni Homer, Remo Black. <laughs> <laughs> Alam mo? Pagka- Remo, baliktad ng Homer yun eh. <laughs> Pag magsishow kami noon sa Singapore, i-introduce ko siya, Remo Black, siyempre dahil may team. <laughs> Tapos Homer. Remo. Alam mo ngayon pala ito na Galing. ano, oh. kasi ba- bani siya nila, but not ni ko alam yeah. ko yung kay Homer, ikap, Parte din pala siya doon. Oo, oh, siya, siya arrange yun eh. Siya lahat sa kanyang pinapa-arrange lahat yung album. <laughs> Let me thank my personal sponsors. Ever Belena. Hello Glow. Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements. Mesa to Mas Morato, Quezon City. Lugawan ni Tonyo and Quezon City. Erase Beauty Care. Chef Tony Ang's Inisal. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nessa Celia Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez. Ronald Arnaldo for my clothes. And Crib by Studio Manila. Alam mo, nakakatuwa mga kaibigan. Alam mo, this is only the part one. Magkakaroon tayo <laughs> mag- Magkakaroon tayo ng part two. Marami pa tayo kailangan mag-discover sa mag-asawang to. But before we go, please take this opportunity to uh, invite everyone. Aster, first I'd like to say, Thank you for having us. My pleasure um, and my honor. Yes, and I would I would like to add na antagal kitang ano, hindi rin nakita. Kaya in short, sasabihin ko na miss rin kita, Aster. Oh. You know, I mean, we've been friends before pa po <laughs> na mentioned niya. At kaya naman nagkaroon ng Vicor dahil din naman 
kinuha ko ni, ni Vic at ni Saka Orly. Orly. Uh, yun. Ayaw kong... Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng bagong label. Kaya naging Vico. Ayaw yes. niya kasi sa Top Tunes. Yes. Ah, yung <laughs> <ilang> label <laughs> nung araw eh, Top yes. Tunes. Yes. Ayaw ko kay Orly, Orly, ayaw ko ng Top Tunes. <laughs> Sabi ko. <laughs> anyway, anyway oh, yeah. I would oh. like to say sa inyo po lahat, mga kaibigan, Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay kay Aster at sana yung mga coming shows pa niya, e nandiyan pa rin po kayo. Ito ang istorya namin ngayon, e sabi ni Aster, marami pa yata ang balak yata nito, mahabaan talaga. So, part 2, magkakaroon tayo ng part 2, promise. Yes. So, I'd, I'd like to say thank you po sa inyong lahat at uh, Aster again, thank you, thank you. Sige. Tito we, look, we, look, we look forward to the part two, which is mga tungkol sa mga shooting ng Tito Vic and Joey, saka shooting ni Helen <laughs> Navarro. <laughs> no, I'm sorry. Kulang na kulang <laughs> talaga. Actually, Tito Sen, <laughs> kulang uh, ang isang oras. Ano parang pang uh, memory diba? lane, di ba? <laughs> uh, no, thank you very much. Uh, levity aside. Uh, maraming salamat, Aster. Uh, thank you for the uh, TikTok with Aster. Um, sa social media lang kami nagkikita. <laughs> Maraming salamat sa pagkakataon na ito. At um, ganun pa man, eh, pagdarasal namin na maging malagana pa rin at mag-continue Maraming ang blessings salamat. ng programa mo na natutuwa naman at maraming napupulot at yes. na, na lilinawan kung isan. Yes. Na-inspire. Na-inspire yung ating mm. mga kababayan. Uh, salamat. Tito uh, Sayang, thank you so much. My dear friend, maraming maraming salamat. And it's nice to see you both. At mga kaibigan, My with that, uh, ito po muli si Aster. Nagpapasalamat sa inyo, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. Hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo on YouTube for updates. Mga kaibigan, hanggang sa susunod na biyernes, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo.